ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രോഡിഞ്ചർ വേവിക്കേഷൻ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ വേവിക്കേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലെറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് മോഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേവ് മോഷൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ വേവ് മോഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ വേവ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒമേഗ ഈസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് എക്സ് അറ്റ് ടൈം ടി ദെൻ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ദ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വേവ് മോഷൻ ഈസ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് പൊസിഷനിൽ അറ്റ് എ ടൈം ടിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒമേഗ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു എ സൈ ടു പൈ മ്യൂ ടി എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സൈ ടു പൈ മ്യൂ മ്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ടി ടൈം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കാം എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ദ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വേ മോഷൻ ഈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ വി സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ ആ ടൈം ആ പൊസിഷൻ ആ ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റീനെയാണ് വി സി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോകാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒമേഗേനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എക്സ് നമ്മൾ ഒമേഗേനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ഈസിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാഷ് ഇട്ടാണ് അപ്പം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പിന്നെ ഈ എ സൈൻ ടു പൈ മ്യൂ ടി എ സൈൻ ടു പൈ മ്യൂ ടി അകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമേ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമേ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എഴുതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ ടേം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സൈ ടു പൈ മ്യൂ ടീനെ നമ്മൾ ജി ടി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ടീൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ജി ടി ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത് ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല കാരണം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അതിൻ്റെ അതില്ല അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ എഴുതുക പിന്നെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നേരത്തെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ആവും ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം പോയി ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഒമേഗേനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും കാരണം ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് പുറത്തെടുത്തു കോസ് ഓഫ് ടു പൈ മ്യൂ ടി കോസ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ് ഓഫ് എ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എ എക്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ എ ടു പൈ മ്യൂ ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ടു പൈ മ്യൂ ടി ഇൻറ്റു ടു പൈ മ്യൂ എന്ന് കിട്ടും ടു പൈ മ്യൂ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ടു പൈ മ്യൂ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് അതെവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് എ സൈൻ ടു പൈ മ്യൂ ടി ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് പൈ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ എക്സ് ജി ടി എന്ന് കിട്ടും ജി ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ എ സൈൻ ടു പൈ മ്യൂ ടി തന്നെയാണ് ജി ടി ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എ സൈൻ ടു പൈ മ്യൂ ടി കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ജി ടി ആയിട്ട് എടുത്തു ജി ടി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മളിനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പോവാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ആ പൊസിഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയറിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ ഒമേഗ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയറിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ജി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ടി അത് അതേപടി എഴുതിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജി ടിയും ജി ടിയും രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അത് രണ്ടും കട്ടായി പോകും പിന്നെ ഈ വി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ പൈ മ്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വി സി സ്ക്വയർ അതായത് വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ മ്യൂ ആണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ പിന്നെ നമ്മൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഫോമിലോട്ട് എഴുതി ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ലാംഡ സ്ക്വയർ മ്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം മ്യൂ സ്ക്വയർ
ഈ ടോട്ടൽ ടേമിന് നമുക്കൊരു പേരുണ്ട് ലാബ് പ്ലേസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ലാബ് പ്ലേസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ടോട്ടൽ ടേമിന് സൈ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി ഈ ടോട്ടൽ ടേമിനെ നമ്മൾ ലാബ് പ്ലേസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ചുരുക്കി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ സൈ ബൈ ലാബ്ഡ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ലാബ്ഡ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ലാബ്ഡ ഐസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി ആന്ന് അറിയാം അത് നമ്മൾ ലാബ്ഡയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ലാബ്ഡയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ സൈ ഈ ലാബ്ഡയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ബൈ എം ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും അത് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം ബി ബൈ എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ വി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് അതിന് നമ്മൾ എം വി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എം വി സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എം വി സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം അപ്പുറത്ത് സൈഡിലോട്ടാകുമ്പോൾ ഈ വി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും ടു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ എം ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ സ്ക്വയർ സൈ ഇൻറ്റു നമ്മൾ സ്ക്വയർ അകത്തോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എം മറ്റേ എം വി സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ ഒരു എം മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പം എം ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഇ മൈനസ് വി എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ബൈ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി സൈ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് വി സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇ മൈനസ് വിൻ്റെ അവിടെ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ട ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പം നെഗറ്റീവ് എച്ച് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് വി ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഈ നെഗറ്റീവ് സൈ നമുക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എച്ച് സ്ക്വയർ വെച്ചാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വെച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ടേമും പോയി ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് വി സൈ വി സൈ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈ നെഗറ്റീവ് വി വാട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി സൈ കിട്ടും അതാണ് വി സൈ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈ ഇൻറ്റു ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇ സൈ കിട്ടും അത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇ സൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സൈനെ കോമണായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ സ്ക്വയർ എം പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ടേമിനെ നമുക്ക് എച്ച് ക്യാപ്പ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് കിട്ടും ഇ സൈ ഈഗൻ വാല്യൂ ഇ സൈ